y que también sea victorioso. Pero rompe mi corazón el mencionar que muchos hogares en América, en el país, se están desintegrando. Y esto ha llegado a ser un desastre nacional. Esta es la razón por la que escogimos este tema. Un 10 perfecto para los hogares ganadores. Estos son los 10 mandamientos de Dios que fueron dados principalmente al hogar. Y no piense negativamente acerca de los mandamientos. Algunos de los mandamientos son negativos y algunos de los mandamientos son positivos. Pero se necesitan lo negativo y lo positivo unidos para generar energía. Estuve hablando con el doctor James Dawson una noche y él me dijo, Adrián, tú sabes que la batería de tu carro tiene un polo negativo y no positivo. Si pones tu mano en el polo negativo no te pasará nada. Y si pones tu mano en el polo positivo no te pasará nada. Pero si conectas los dos y los agarras, eso te rizará el pelo. <risa> y eso es cierto, eso es cierto. Es lo negativo y lo positivo juntos. Es por ello que Dios ha dado estos mandamientos tal como son. Pero el resultado final de todo esto es que Dios nos ama. No son reglas para hacernos retorcer como un gusano en cenizas calientes al tratar de guardarlas. ¿O no? Estas son leyes para nuestro bien y para nuestro bienestar. Y como hemos dicho antes, cada vez que Dios dice no, Él solo está diciendo, no te lastimes. Y cada vez que Dios dice sí, Dios nos está diciendo que disfrutemos de la felicidad. Y si Dios dice no hagas lo negativo, Él infiere hacer lo positivo. Y si Dios dice que haga lo positivo, infiere que no haga lo negativo. Ahora, con esto en mente, mire por favor el versículo 7. No tomarás. El nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios dice que no tomemos su nombre en vanidad. Esto infiere que tomemos su nombre en victoria. Así que deseo que escuche hoy al hablar acerca de lo negativo. No tome el nombre en vanidad. Y ahora en positivo, tome el nombre en victoria. Recuerde. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. De paso, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué es tan importante acerca de un nombre? Bien, en los tiempos bíblicos, cuando nacían los niños, los padres oraban por ese hijo y le daban un nombre al recién nacido. Y ese nombre incluía una oración y una profecía. Por ello vemos que en la Biblia muchos poseen nombres que van de acuerdo con su carácter. Todo empezó con los padres que le dieron el nombre a esos niños. De hecho, Jesús iba a ser el salvador del mundo, y por eso los ángeles le dijeron a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. El nombre Jesús significa Jehová salva. Los nombres tienen significado en la Biblia. Por eso, es muy importante que entendamos qué significado tiene el nombre de Jehová. Quiero que piense ahora sobre dos cosas. Primero, ¿Cómo debemos enseñarles a nuestros hijos a no tomar el nombre de Dios en vanidad? Y enseñarles a nuestros hijos cómo tomar su nombre en victoria. Si usted enseña esto en su hogar, tendrá un hogar ganador. Ahora, ¿qué significa la palabra vanidad? No debemos tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. La palabra vano, ¿qué significa? Bien, es la palabra hebrea, shof. Y lo que significa es sin importancia, sin contenido, descuidadamente, desconsideradamente. La palabra shop literalmente tiene su raíz en la palabra tempestad o tormenta. La gente, en la gente veía una tormenta y les parecía algo tan al azar. Esta parecía no tener ni ton ni son tan caprichosa. Solo una cosa inservible, una cosa infructuosa. Y después de un tiempo esta palabra llegó a ser vano, o llegó a significar vano. ¿Cómo tomamos el nombre de Dios en vanidad? Por supuesto, algo que necesita enseñar a sus hijos es a nunca usar la blasfemia. Nunca, nunca. Eh, perdónenme, pero esa es una de las cosas más ignorantes que una persona puede llegar a hacer, profanar el nombre de Dios. Cuando tome el nombre de Dios... Irreverentemente, muestra dos cosas, una cabeza vacía y un corazón malvado. Eh, ambas, juntas. Verá, alguien dijo que la blasfemia es una mente endeble que trata de expresarse a sí misma. Y es cierto, 
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y una boca blasfema muestra un corazón blasfemo. Y la blasfemia es lanzar un insulto en la cara de Dios. Es tan innecesario y por lo tanto tan inexcusable. No digo que alguien debe cometer asesinato por venganza, pero por lo menos logra la venganza. Ni que alguien debe robar si tiene necesidad, pero por lo menos adquiere lo que robó. ¿Qué gana una persona cuando toma el nombre de Dios en vano? Solo juicio. Es como un pez que muerde el anzuelo sin carnada. Ja, no trato de decir que mate o robe, pero ¿qué, ¿qué pecado tan inexcusable es el tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué desprecio muestra al Dios omnipotente? A veces oímos a alguien pedir que Dios maldiga a otra persona. Cuando Jesús sufrió en agonía y sangre para salvar a la gente, ¿qué oración tan blasfema? Les cuento que un amigo mío recientemente murió, se llamaba Pablo Anderson. Pablo Anderson era el hombre más fuerte sobre la tierra. De hecho, en 1956, Pablo Anderson fue el ganador de la medalla de oro olímpica. Y él está en el libro de récords mundiales de Guinness. Pablo solo medía un metro ochenta, pero pesaba 375 libras. ¿Se imagina un tipo de un metro ochenta y 375 libras? Se veía un poco rellenito, pero era como un poste de acero. No era un levantador de pesas, era increíblemente fuerte. Él hizo algo que nadie ha hecho jamás y probablemente nunca lo harán. Levantó con su espalda, escuche, tres toneladas. Este hombre increíblemente fuerte amaba a Dios con todo su corazón. Una vez Pablo Anderson estaba en un aeropuerto y oyó a un hombre con enojo decir, ¡Jesucristo! Pablo se acercó por detrás y con sus brazos lo inmovilizó, levantólo en el aire y dijo, ¡Jesús es mi mejor amigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este tipo miró hacia abajo y dijo, ¡Oh Dios! Pablo dijo, ¡Es, ¡Ese es él! ¡Ese es él! No sé qué pasó con ese individuo, pero le apuesto que por mucho tiempo lo pensó dos veces antes de tomar el nombre de Dios en vano. Y uno de estos días Dios va a poner sus brazos a su alrededor y le preguntará, ¿por qué tomaste el nombre de Dios en vano? Su Dios, el Dios del universo. La blasfemia es una de las formas en que usted puede tomar su nombre en vano. Pero le diré otra forma en que puede tomar su nombre en vano, y es frivolidad. Y hacemos esto más que la blasfemia. Es tomar el nombre de Dios descuidadamente, insignificantemente. Un hombre contó un chiste sobre el Señor Jesús, jugando golf en el cielo y siempre haciendo un hoyo en uno. No pensé que fuera gracioso. No fue cómico. Las bromas acerca de Dios no, no son chistosas. Si usted usa el humor para ilustrar algo, perfecto. Pero digo... Usar el nombre de Dios en frivolidad. La Biblia nos advierte contra esto. Esto es repugnante al santo nombre de Dios. Y nunca, jamás, permita que sus hijos usen el nombre de Dios en blasfemia o en frivolidad. La tercera forma en que el nombre de Dios es usado con frecuencia en los hogares en vanidad es en hipocresía. Yo no creo que nada haga que los adolescentes se desanimen más que la hipocresía en el hogar. Cuando los padres enseñan en escuela dominicana, o cuando son diáconos o pastores o lo que sea, pero no viven el nombre que profesan. Anote este versículo, Isaías 48, versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel. Ahora preste atención a esto. Hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad, ni en justicia. Oh, ellos hacían mención de su nombre, mas no en verdad, ni en justicia. Por ello muchos adolescentes dicen, estoy cansado de la iglesia. Mi papá asiste, enseña una clase de la escuela dominical, dirige en oración, recoge la ofrenda, canta en el coro, mi mamá hace esto o aquello, pero en casa... Son unos farsantes. Toman su nombre en hipocresía. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, hablando del día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo 
nunca os conocí. Si usted va a vivir para Dios en algún lugar, viva para Dios en su hogar. Y cuando mencione el nombre de Jesús, no lo tome en hipocresía. Deje que su sí sea sí y su no sea no. Hágale saber a sus hijos sin lugar a dudas que usted ama al Señor. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, no falsifique su nombre al final de la oración. Eso es una oración hipócrita. Cuando usted adore al Señor, adórelo con todo su corazón. Bien, eso es tomar el nombre en vanidad. No tomaré más tiempo en este punto, excepto para decir que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, démosle vuelta al asunto porque... En lo negativo existe lo positivo. ¿Cómo toma usted su nombre en victoria? Prefiero que les enseñe a sus hijos cómo tomar su nombre en victoria, porque cuando aprenden a tomar su nombre en victoria, de seguro tendrán temor de tomarlo en vanidad. Recuerda Colosenses 3.17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es tomar su nombre en victoria. ¿Sabe cuál es el último nombre de Dios dado en la Biblia? El último nombre de Dios dado en la Biblia es Jesús. Jesús. ¿Y sabe lo que el nombre de Jesús significa? Significa Jehová salva. Es la palabra más preciosa para mí en toda la Biblia. Entonces, ¿qué debe enseñar a sus hijos para tener un hogar ganador? Tres cosas cuidadosamente que quiero compartir con usted muy rápidamente sobre el tomar el nombre en victoria. Tres cosas que traté de enseñarles a mis hijos. Y deseo que se las enseñe a los suyos. Número uno, enséñeles a portar el nombre. Enséñeles a llevarlo puesto. Hechos 11, versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía. Cuando nos hacemos llamar cristianos, portamos el nombre de Cristo. Cristo Jesús. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice esto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Cuando porte el nombre, usted tiene que vivir lo que predica. Cuando mis hijos estaban pequeños, solía llevarlos a la escuela. Yo anticipaba con gozo el llevar a los niños a la escuela. Trataba de listarme, desayunar, tener mi devocional, y luego montaba a los niños en el carro. Teníamos un tiempo especial al ir juntos a la escuela y dejarlos allí. Y cuando iban saliendo del automóvil, una y otra vez, una y otra vez, todas las mañanas, yo les decía, niños, recuerden, ¿quiénes son ustedes? ¿Y a quién pertenecen? No estaba diciendo que pertenecían a mí. Ustedes pertenecen a Jesús. Recuerden los niños. Recuerden. ¿Quiénes son? Ustedes son cristianos. ¿Y a quién pertenecen? Ustedes pertenecen a Jesucristo. No son sus propios dueños. Han sido comprados con un precio. Deben portar el nombre. Segundo. Enseña a sus hijos no solo a portar el nombre sino también enséñeles a compartirlo, a compartir el nombre. Permítame darles un versículo. o oh, cómo me bendijo este versículo! Por favor, búsquelo, es fácil de encontrar. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. El último libro en el Antiguo Testamento es Malaquías. Es uno de los versículos grandiosos. Me llenó de energía al leerlo esta semana. Habla del nombre de nuestro Señor. Malaquías 3, versículo 16, escúchelo. 
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Ahora preste atención. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios tiene tres libros. <risa> él tiene el libro de revelación, que es la Biblia. Él tiene el libro de redención, que es el libro de la vida del Cordero. Y también tiene el libro de memoria. Dios está allá arriba anotando. Él oye a la gente hablando. Él nos ve hoy, teniendo compañerismo alrededor del nombre, y Dios lo recuerda. Dios escribe un libro de memorias para aquellos que temen al Señor y piensan en su nombre. Por lo tanto, enseña a sus hijos, enséñeles a aportar su nombre. B, a compartir su nombre. Y C, y final, a sobrellevar su nombre. No será fácil. ¿Sabía que el nombre de Jesús es odiado más que cualquier otro nombre sobre la faz de la tierra? Más que cualquier otro nombre. Puede creerlo. Amado más que cualquier otro nombre pero odiado más que cualquier otro nombre. No piense que cuando usted porta el nombre y comparte el nombre, que usted no recibirá ninguna crítica. Este es un versículo que quiero que anote. Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 42. Habla de los apóstoles. Los apóstoles habían estado predicando en el nombre de Jesús. La Biblia dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Quiénes? Los apóstoles. Salieron de la presencia del concilio. Escuchen esto. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Lo escuchó? Ellos salieron de la presencia del concilio después de haber sido azotados, sin quejarse, pero gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Existe un esfuerzo concertado contra su nombre, pero debe sobrellevar su nombre. Uno de los hombres al que admiro profundamente es... George Berberge, usted lo conoce, él ha sido el barítono solista en las campañas de Billy Graham por mucho tiempo. Hace muchos años estaba desayunando en una base de la Fuerza Aérea. Yo estaba en el comedor, yo estaba sentado aquí y George Berberge estaba sentado al lado mío. Estábamos al lado, al lado. Y un hombre se acercó y le preguntó a George Berberge, ¿podría usted cantar para nosotros? Él contestó con gusto. ¿Podría cantarnos esa canción? ¿Cuán grande es él? George es un hombre muy humilde. Él respondió, con mucho gusto lo cantaré, muchas gracias. Entonces el hombre se inclinó y le dijo, usted sabe que algunos aquí no son cristianos. ¿Podría omitir esa estrofa que dice, Jesús que por salvarme vino? Yo estaba sentado a su lado y estaba preguntándome qué respondería George Beverly. La verdad es que estaba parando la oreja para poder escuchar. Él le pidió, ¿podría omitir esa estrofa sobre Jesús que por salvarme vino? Y en la manera más dulce, George le contestó al hombre, oh no, yo no podría omitir esa estrofa. Eso sería como negar a mi Señor, pero está bien, yo no cantaré. 
<risa> ¿Cómo me agradó? El hombre dijo, está bien, puede cantar acerca de Jesús. George dijo, muchas gracias. <risa> Entonces se puso de pie y cantó sobre nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Enséñeles a sobrellevar el nombre, a desdoblar el estandarte y a marchar bajo la bandera manchada con la sangre del príncipe Emanuel. No tenga vergüenza el que murió por usted soy un soldado de la cruz un seguidor del cordero temeré el ser dueño de su causa o me avergonzaré al hablar su nombre su nombre sobrelleve el nombre en victoria enseña a sus hijos a portar el nombre enséñeles a compartir el nombre enséñeles a sobrellevar el nombre y nunca tener vergüenza del nombre, sobre todo nombre, nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo, nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. <risa> 